Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IS. So here it is 24th July 2020 and we are going to take today's Hindu news analysis. So the first news is Supreme Court rejects Rajasthan speaker's plea to stay at sea proceeding. Look, the High Court to claim the Supreme Court the speakers ne jo, uh, speaker ne jo plea lagai thi, usse reject kar diya hai Supreme Court ne. Basically, a few of the observations made by Justice Arun Mishra in the Rajasthan case on Thursday kya observation dekha gaya unhone kya observe kiya Justice ne jis ke basis pe is plea ko jo hai, uh, reject kar diya uska reason kya hai Basically, Supreme Court ne Thursday ko Rajasthan Assembly Speaker C.P. Joshi dwara lagai gai plea jo hai us state, uh, state High Court ke against to usko jo hai uh, stop kar diya hai ya hum keh sakte hai usko reject kar diya hai from deciding the validity of the anti-defection notices to he issued to former deputy CM former deputy CM Sachin Pilot or 18 jo Congress uh, MLAs hain unke against jo notice issue kiya gaya tha anti-defection ka uske against plea thi ye aur jise jo hai reject kar diya gaya hai supreme court dwara to unhone kaha ki supreme court ka kehna hai we are not on rajasthan and what happened there suppose xyz is there in the government there is loss of faith maybe within the party can the voice of dissent be shut down in a democracy this is not a simple matter these are people elected by the public question is about democracy how it will survive this is a very serious issue and require a, pro a prolonged hearing so basically ye sari baatein jo hai arun mishra dwara justice arun mishra dwara observe ki gayi aur iske basis pe ye plea jo hai wo reject ki gayi hai basically anti defection ko lekar jo issue tha uske liye jo notice diya gaya tha pilot aur 18 mlas ko उससे रिलेटेड जो प्ली जो है हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में उसे रिजेक्ट कर दिया गया है रेडी फॉर फ्लो टेस्ट सेज अशोक गहलोत अशोक गहलोत का कहना है कि वो फ्लो टेस्ट के लिए रेडी है अ डे अहेड ऑफ द क्रूशियल हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन डिसक्वालिफिकेशन नोटिसेस इशूड बाय द असेंबली स्पीकर टू रिबल कांग्रेस लीडर सचिन पायलट एंड 18 डिसिडेंट एमएलएस राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ऑन थर्सडे सेड द असेंबली सेशन वुड बी कॉल्ड सून असेंबली का सेशन जल्दी ही बुलाया जाएगा एंड claimed that he had full majority and all legislators of the ruling देखिए अशोक गहलोत का कहना है कि मैं फुल मेजॉरिटी के साथ में हूं यहां पे और इसके लिए मुझे किसी से डर नहीं है किसी भी चीज को जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आई विल प्रूव और इवन वी विल प्रूव दैट वी आर द रूलिंग पर्सन एट ऑल ओके सो देखिए बेसिकली हमें इस सारी बातों से कोई मतलब नहीं बात यहां पे आती है एंटी डिफेक्शन को लेकर कि क्या कोई पर्सन एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि क्या कोई पर्सन जो है वो अपनी मेजॉरिटी के बेसिस पर अगर रोल प्ले करता है या उसे अगर पार्टी से बेदखल कर दिया जाता है ये कह कर कि एंटी डिफेक्शन पर बेस्ड जो पर्सन है या ये पर्सन वो है जो दल बदल पर जो है बेस्ड है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा सचिन पायलट का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो कांग्रेस बीजेपी को ज्वाइन करेंगे ऐसा कोई स्टेटमेंट इवन उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि मैं बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा है ना तो जो भी 18 एमएलएस और सचिन पायलट के अगेंस्ट जो मैटर चल रहा है उससे रिलेटेड जो प्ली लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसे रिजेक्ट कर दिया गया है लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपेंड नेक्स्ट ओके द नेक्स्ट इज is a uh, good news ye ek good news hai mahilaon ke liye women officers jo hai jo ab tak ki permanent commission mein nahi hua karti thi army ke andar ab unhe permanent commission mil sakta hai army mein aisa kehna hai uh, defense ministry ka defense ministry ne ek formal order jari kiya hai jiske tahat ab mahilaon ko permanent commission milega army ke andar ओके okay, महिला जो ऑफिसर्स हैं आर्मी में के अंदर उन्हें फुल कमीशन मिलेगा परमानेंट कमीशन मिलेगा ठीक है 
in anticipation the army headquarters had set in motion a series of preparation preparatory action for conduct of the permanent commission selection board ssc jo hai uh, uska permanent uh, selection board ka service commission short service uh, service commission par bhi jo ye job hai isko full time kar diya gaya hai permanent uh, jo hai unko महिलाओं को जो है परमानेंट कमीशन दे दिया गया है उसकी आज़ादी दे दी गई है उसका उनको जो है राइट्स दे दिया गया है द सेलेक्शन बोर्ड विल बी शेड्यूल्ड एज सून एज ऑल इफेक्टेड शॉर्ट सर्विस सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एंड कंप्लीट रिक्वेजाइड डॉक्यूमेंटेशन ये जल्दी ही होगा जब ऑलरेडी जो वर्क लगी हुई है एस एस सी के थ्रू जो महिलाएँ ऑलरेडी ऑफिसर्स लगी हुई हैं वे ऑफिसर लेडीज जो है वुमेन ऑफिसर्स जो हैं वो जब अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वेजाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम्प्लीट तौर पर जब जमा करवा देंगी पूरी तरीके से जमा करवा देती हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उन्हें भी जो है परमानेंट कमीशन में शामिल कर लिया जाएगा ठीक है टेन स्ट्रीम्स बताइए यहाँ पे जिसके लिए ये ऑर्डर इशू किया गया है परमानेंट कमीशन का वो टेन स्ट्रीम्स कौन सी है एयर आर्मी एयर डिफेंस सिग्नल्स इंजीनियरिंग आर्मी एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड आर्मी सर्विस कॉप्स अदर देन दिस आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स इंटेलिजेंस कॉप्स इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रीम्स ऑफ द जज एंड एडवोकेट जनरल एंड आर्मी एजुकेशनल कॉप्स एंड दिस द आर्मी सेड आर्मी का कहना है कि ये दस स्ट्रीम्स ऐसी है जहाँ पे ये कमीशन जो है सब परमानेंट कमीशन वो लागू होगा ठीक है अबाउट थ्री ट्वेंटी टू वेमेन ऑफिसर्स हैड अप्रोच द टॉप कोर्ट ये आपको बता दूं कि ये जो इशू हुआ है ये जो परमानेंट कमीशन का जो नोटिस इशू हुआ है ये 322 ट्वेंटी टू वेमेन ऑफिसर्स जब ऊपर तक पहुंच गई टॉप कोर्ट तक पहुंच गई उसके बाद में जो है इसके डिस्कशन एक लंबे डिस्कशन के बाद में ये डिसीजन जारी हुआ है ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट आर्टिकल इज कैलिब्रेटेड बैलेंस नॉन अलाइनमेंट इज एज अ पॉलिसी मस्ट बी री थॉट बट इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम नॉन अलाइनमेंट का जो सिस्टम है उसका इस पॉलिसी के बारे में वापस से सोचने विचार करने का टाइम है और लेकिन फिर भी इंडिया जो है मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम हमें अलायंस सिस्टम से थोड़ा अलग रहना होगा इन सेपरेट स्टेटमेंट्स दिस वीक एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जो है एस जयशंकर उनका ये कहना है अलग अलग स्पीच में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है इंडियाज वर्ल्ड न्यू इन द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंज ग्लोबल लेवल पे अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो हम इसमें बिल्कुल नए हैं इंडिया जो है हम बिल्कुल पूरी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे चैलेंजेस को फेस करने के लिए नए हैं मैनी ऑफ विच पुल इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस और अब इंडिया में भी नए नए चेहरे हैं जो ग्लोबल लेवल पे डील कर रहे हैं तो हर एक चेहरा अपने स्तर पे अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डील करता है है ना मिस्टर जयशंकर कंटेंशन सॉरी कंटेंशन वॉज दैट नॉन अलाइनमेंट एज अ कॉन्सेप्ट बिलोंग्ड टू अ बाइजोन एरा एंड दैट मल्टीपोलरिटी in the world necessitated that india would have to take a definite stand and even that risk on issues such as connectivity maritime security terrorism and climate change ye sare points ke basis par jo hai ye uh, condition batayi gayi hai however he made it clear that india does not reject non alignment in its entirety ये भी उन्होंने क्लियर किया है कि ये सारी चीज़ें ठीक है हम अलाइनमेंट पर बेसिस हमें विचार करना चाहिए लेकिन नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसको किसी भी लेवल पे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा इंडिया के द्वारा एंड दैट वाइल इट वुड नो लॉन्गर रिमेन डिसटेंगल्ड सॉरी डिसेंटेंगल्ड फ्रॉम डिफरेंट डिसीजन्स इट वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स इंडिपेंडेंस हम अपनी इंडिपेंडेंस पर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे but still we are not going to uh, we have to think about the non alignment policy and we have to go through the alignments of different aspects but here we are not going to interfere or give the uh, give the reason for interference in our own matters okay 
but still if there will be any issue then we are not going to go through the partiality or any other thing but we are not going uh, to through the procedure of non-alignment because we should go through all those things that are correct or right okay and a time of crisis often clarifies priorities at a time of a double crisis in India. Battling the novel coronavirus pandemic in the country and Chinese aggression at the border, the message from New Delhi is one of a carefully calibrated balance. Okay, so it is all about, uh, it is the statement of Jesh, S. Jay Shankar and uh, minister, he is the external affair minister and according to the external affairs, this is the state, uh, this is the particular article based on the non-alignment and alliance of policy, alliance system of policies. Okay, so here all these things are based on this. The next article is escalating tensions. The downward spiral of US-China ties is bad news for the whole world. जो डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है डाउनवर्ड स्पाइरल यूएस चाइना टाइज के बीच में ये पूरी तरीके से विश्व के लिए नुकसान दे है ओके द यूएस डिसीजन टू क्लोज चाइनास कंसुलेट इन देखिए यूएस ने भी रिसेंटली एक डिसीजन दिया है कि वो अपने यहां पे वाणिज्यिक दूतावास जो है चाइना का उसे बंद करने की बात उन्होंने कही है तो ये किसी भी हद तक जो है किसी दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच जो कि अब आज की डेट में दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है चाइना और यूएस है ना तो ये जो डिसीजन है वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का ये कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है और करेगा डेफिनेटली तो यूएस चाइना के बीच ये जो टेंशन चल रही है ये सिर्फ इसी दूतावास को लेकर नहीं है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज भी चल रहे हैं इसके अलावा और भी कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो ऑलरेडी रन अप कर रहे हैं यूएस और चाइना के बीच में है ना तो उन सब को देखते हुए ये सारी चीजों को देखते हुए रिसेंटली जो है ऑलरेडी चाइना का जो एग्रेशन देखा गया था इंडिया भूटान एंड जो नेपाल है इन सबके साथ में जो एग्रेशन देखा गया था चाइना का उसको देखते हुए लगता है कि अभी वो फिलहाल इस मूड में है कि वो पूरी तरीके से अपोजिशन में खड़ा है और बिल्कुल रिस्पॉन्स करेगा हर चीज का तो यूएस का ये जो एक्शन है चाइना के जो वाणिज्यिक दूतावास है उसे बंद करने का ये अपने आप में चाइना के एग्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है तो ये पूरा आर्टिकल जो है उसी पर बेस्ड है कि यदि ऐसा कुछ होता है देखिए यूएस द्वारा रिसेंटली ये भी अभी डिसीजन लिया गया था कि वो जो है बाहरी स्टूडेंट्स जो भी हैं उन सबको अलाउ नहीं करेंगे एंटर करने के लिए या स्टूडेंट्स का भी वीज़ा रद्द करने की बात कही गई थी तो उस बेसिस पर अगर बात करें तो ये सारे जो इश्यूज हैं जो इस तरीके के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं यूएस द्वारा वो भले ही इस कंडीशन में उठाए जा रहे हैं कि उनको अपने लेवल पे कार्य करना है अपनी सिक्योरिटी लेवल पे कार्य करना है लेकिन कहीं ना कहीं ये चाइना की डेमोक्रेसी पर चाइना की गवर्नमेंट पर जो है या हम कह सकते हैं यूएस और चाइना की रिलेशनशिप पे एक बहुत ही बुरा प्रभाव प्रदर्शित करेगा सो इट इज़ ऑल अबाउट इट बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं काफ़ी रिस्क है दोनों के रिलेशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर बात की जाए तो काफ़ी टूटे हुए नज़र आ रहे हैं और ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही बुरी खबर है जिस तरह के स्टेप्स जो है या जिस तरह के इनिशियटिव चाइना द्वारा या इवन यू द्वारा लिए जा रहे हैं ये अपने आप में काफ़ी हद तक जो है कॉन्फ्लिक्टिंग है इवन थ्रेटनिंग है पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट करता है ठीक है The next article is India and Israel to work on rapid test. India और Israel जो है वो rapid test पर work करेंगे High ranking R&D team डी टीम जो है वो जल्द ही इंडिया आएगी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगले आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर इसराइल से जो है स्पेशल फ्लाइट से कुछ स्पेशल टीम जो है मेम्बर्स ऑफ द टीम आर एन डी टीम जो है हाई रैंकिंग वो इंडिया आएगी हाई रैंकिंग इसराइल डिफेंस मिनिस्टर जो है रिसर्च और डेवलपमेंट टीम के वो जो है रैपिड टेस्टिंग करेंगे कोविड 19 की अंडर 30 सेकंड्स ऐसी टेस्टिंग होगी जो अंडर 30 सेकंड्स होगी अलोंग विद देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स इसराइल एम्बेसी इन इंडिया सेड ऑन थर्सडे थर्सडे को ऐसा कहा गया है इसराइल के एम्बेसी द्वारा कि जो है जल्दी ही एक ऐसी रिसर्च टीम यहाँ आएगी जो इस तरीके से डेवलप किए गए रैपिड टेस्ट किए जाएंगे जिसमें जो 30 सेकंड्स के अंदर ही आपके कोविड 19 के रिजल्ट्स को शो कर देगा ठीक है द फ्लाइट विल आल्सो ब्रिंग ब्रेक थ्रू इमर्जिंग इसराइल्स टेक्नोलॉजी फॉर कम्बेटिंग कोविड नाइन्टीन विच हैज़ बीन डोनेटेड बाई दी इसराइल इसराइली फॉरन मिनिस्टर एम एफ ए ओके 
and private sector meant to bolster india's response to the outbreak finally the plane will deliver mechanical ventilators which were given special permission by the government of israel for export in india okay the embassy said in the statement somewhere we can see that the relationship between israel and india is going good and they are going to take a rapid test as soon as possible which is required for india as much as we require the breeds okay and the here uh, the special thing is the special high ranking r&d team will be here in india to go through all these procedures and the testing will give the 30 seconds results in a very appropriate manner okay so here it is the way to development and the uh, special bonding or special relationships between israel and india so soon uh, we are going to see a special bonding between both these two countries let's see what is going to be next and what will be the basic motive of all these what is happening behind uh, these two countries okay the next article let's take the next article towards national security and peace in hong kong hong kong mein security national security aur peace se related baat isme kahi gayi is article mein it is in india's interest ye india ke hit mein hai ki wo jo hai stability maintain kare hong kong ke andar and uh, sir given their close economic and trade ties jo abhi recently hong kong ke sath mein india ke jo economic aur trade ties wo puri tarike se band ho gaye hain उसके बावजूद भी इंडिया अगर जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा तो वो भारत के ही हित में है ठीक है नेशनल सिक्योरिटी और पीस को देखते हुए हांगकांग ने अभी रिसेंटली इकोनॉमिकल ट्राई और ट्रेडिंग टाइज जो है उन्हें क्लोज कर दिया है और इंडिया के साथ में तो उसको देखते हुए हमें एग्रेसिवली बिहेव करने की जगह हमें इस तरीके से इस मैटर को लेना होगा जो कहीं ना कहीं हमारे और उनके दोनों के लिए फ़ायदेमंद है बिकॉज हांगकॉन्ग से हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं हांगकॉन्ग इज़ सच अ वेरी गुड कंट्री एट ऑल ओके सो वी कॉन्ट डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप बिटवीन हांगकॉन्ग एंड India okay so it is all about national security and the peace in hong kong so you can go through this particular article you will get everything regarding this article okay the next is china launches ambitious mars mission and china ne jo hai recently mars mission launch kiya hai jo ki bahut hi bada ambition hai ek china ke liye beijing wants to join the us in successfully landing a spacecraft on the red planet mars pe jo hai uh, successful landing ke liye spacecraft ke successful landing ke liye beijing ko jo hai us ka सपोर्ट uh, चाहिए यूएस की ज्वाइनिंग चाहिए जिससे कि वो ये जो पूरी लैंडिंग है इसको सक्सेसफुल बना सके ठीक है चाइना लॉन्च चाइना ने लॉन्च किया है एक एम्बिशियस मार्स मिशन रिसेंटली ऑन थर्सडे एंड इट इज़ अ बोल्ड अटेम्प्ट टुवर्ड्स अ आई कैन से इट इज अ वेरी गुड और सक्सेसफुल हैंड एट ऑल एंड इन बिटवीन दिस दे वॉन्ट टू ज्वाइन द यू एस फॉर सक्सेसफुल लैंडिंग अ स्पेस क्राफ्ट ऑन ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट इन द ऑन द रेड प्लानिट रेड प्लानिट पर सक्सेसफुली स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए दे वॉन्ट यू एस सपोर्ट अ लॉन्ग मार्च फाइव करियर रॉकेट टुक ऑफ अंडर क्लियर स्काईज अराउंड फोर ट्वेल्व फोर्टी पी एम ट्वेल्व फोर्टी पी एम पे जो है ये लॉन्च हुआ है टेक टेक ऑफ किया है करियर रॉकेट का मार्च फाइव एंड फ्रॉम हाइन हाइनान आइलैंड ये कहाँ से किया गया हाइनान आइलैंड से किया गया है साउथ ऑफ चाइनाज मेन लैंड मेन लैंड जो है उसके साउथ की तरफ ये आइलैंड सिचुएटेड है और वहाँ से जो है इस एयरक्राफ्ट को जो है टेक ऑफ किया गया है ट्वेल्व फोर्टी पर करीब सो लेट सी वॉट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट एंड क्या यू एस जो है वो इसे इस मैटर में चाइना का सपोर्ट करता है या उसकी लैंडिंग के लिए देखिए लैंडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है है ना और मार्च पे लैंडिंग अपने आप में थोड़ी डिफ़िकल्ट है और इन सब को देखते हुए जो सक्सेसफुल लैंडिंग का जो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो यूएस का रहा है इसीलिए चाइना की ये डिमांड है कि यूएस उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करे इस पर्टिकुलर सेक्शन में जिससे कि वो सक्सेसफुल लैंडिंग कर सके चाइना है ना तो ये लेट्स सी वॉट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट एंड कैसे यू एस इस मामले में सपोर्ट करता है चाइना को क्या कर पाता है या नहीं ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चलेगी बट हेयर इट इज़ अ अचीवमेंट फॉर बीजिंग और चाइना दैट दे हैव सक्सेसफुल अटैम्प टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर स्टेप ओके सो लेट्स सी वॉट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट एंड अभी तक तो सोलो अटैम्प्ट रहा है चाइना का अब यू उन्हें सपोर्ट करता है या नहीं ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चलेगी ठीक है 
सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे एंड आज के लिए हमने सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ डिस्कस किए हैं इसके अलावा अगर और भी कुछ रह जाता है तो आप उसे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यू विल गेट योर आंसर इसके अलावा आप हमारा आची वाई एस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए आच ई वाई एस एड यू मंडला उसके अलावा जो है आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं फॉर एडिशनल एक्स्ट्रा स्टफ यू विल गेट डेफिनेटली अ वेरी वेल स्टफ और क्वेश्चन सीरीज और एवरी थिंग वट यू वॉन्ट फ्रॉम फॉर अ पर्टिकुलर प्रिपरेशन ओके सो डोंट फॉर गेट टू ज्वाइन अस एंड थैंक्स फॉर बींग हेयर थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे